Ok sekarang ni kita akan lukiskan bahagian latar belakang Kita akan letakkan uh, element of line kat sini Kita buatkan satu bentuk uh, garisan separah bulatan Lepas tu kita akan masukkan uh, cross hatching line kat sebelah sana Tapi yang bentuk line tu kita tak lukis kat sini kita akan gunakan warna nanti. So kat sini kita ada. Ikut dalam gambar tu kita ada satu garisan lagi sini kan. So dekat atas ni kita akan buatkan daun. Untuk lukisan kali ni. Teacher tak buat tau border yang uh, merah putih tu. Yang itu nanti awak boleh eksperimen sendiri. Menangkan faktor masa yang tidak mencukupi. Okay, hari ni kita akan buat daun. Sebab dekat Ice Age tu tak ada banyak pokok-pokok. Mereka pun bercerita. Kata awak tahu tak kalau dekat tempat saya tahun 2021, semua kucing-kucing ada sangat kecil. Uh, jika ada yang seperti awak, ia bukan kucing, ia harimau. Tapi dia tinggal di dalam hutan. Uh, mereka pun berbual. Hutan tu macam mana? Uh, sebab itulah hasilnya idea ini. Sebut tu sikit sangat gembira apabila Kibran berjaya melukis gambar dia di abad 21. Hmm, bayangkan pada zaman ni Kibran telah pun berjaya pergi ke mesin masa berundur balik 40 juta 40 juta tahun dahulu. Hmm, bayangkan tentu teruja kan? Uh, mari kita warna. So sekarang ni kita akan warnakan dengan warna apa ya? Kita mulakan dengan warna orange. Warna orange kita warna apa? Warna orange kita warna lah warna super tu sekat. Kita warnakan ke seluruh wajah super tu sekat. Kalau ada dilihat di bahagian mata super tu sekat tu dia ada tona warna warna agak cerah. Jadi kita warnakan semua kecuali warna yang cerah itu juga di kawasan bibir sebetul sikit. Tidak warnakan di kawasan tu. Kenapa macam tu? Teacher cuba awak tengok gambar asal. Tapi ini merupakan hasil karya Gibran pada ketika itu. Kita hanya lukis sahaja. Lukisan ini bebas ya adik-adik. Bila waktu praktis sendiri nanti, adik-adik boleh menggunakan warna yang adik-adik suka. Kerana lukisan ini adalah merupakan uh, imajinasi pelukis. Adik kan seorang pelukis? Hmm, teacher sangat gembira. Harus diingat sebenarnya uh, seorang artis boleh berkarya mengikut kendahat naluri hatinya. Jadi dua sebenarnya kalau adik-adik belajar di universiti nanti artis tu terbagi kepada dua satu uh, artis uh, fine art artis ataupun artis seni lukis seni reka contohnya perbezaan antara pereka dan juga pelukis seorang pereka haruslah melukis mengikut kehendak klien tapi pelukis mereka uh, biasanya para pembeli membeli hasil karya mengikut luahan hati Uh, pelukis hmm, Nampak tak perbezaan antara dua tu Perbezaan antara, antara Pelukis dan juga Designer Itu adalah perbezaan dia Kita teruskan berwarna Teruskan berwarna hmm, Dah siap So kita akan seperti biasa kita akan basuhkan berus. Okey, basuh berus, bersih-bersih. Lepas tu kita nak buat apa ya? Lepas tu kita nak buat hmm kawasan telinga dia dan juga hmm telinga lah. Hmm, eh, belum lagi lah. Kita nak buat apa sekarang ni eh? Kita nak ah kali dulu ambil warna kuning. Kita akan warnakan di dalam uh, bahagian yang cerah tu. Kalau dalam gambar tu, ada dia tak nampak tau. Kita warnakan juga dekat kawasan atas telinga dia. 
dan juga rambut dia di bahagian sisi Cucu banyak sangat minum ais lah Sakit tegak uh, Lepas tu kita warnakan juga dekat uh, Bagian rambut dia Bagian telinga atas tu sikit Tapi bukan yang dalam telinga tau Dalam telinga tu kita warna-warna lain Ok kita dah siap Sekarang ni kita cucikan berus Cucikan baru. Selepas tu kita nak warna apa lagi ya? Kita guna warna hmm, warna ungu, warna purple atau warna ungu. Hmm, jom kita start sini dan kita warnakan dekat depan ni. Okey, dah siap. Kita warna, seperti biasa kita basuhkan baru bersih bersih dan lepas tu kita nak guna warna apa ya? Kita guna warna ungu yang le, warna lebih purple yang lebih pekat ataupun ungu deep violet. Deep violet tu dekat bawah tu kita warnakan bulatan bulatan. Ini pattern Dalam lukisan kali ni Kita banyak menggunakan quality of line Shape and pattern Hmm kan Adik-adik juga Boleh menggunakan apa-apa juga Warna uh, Warna yang dikemari Shape yang adik kemari juga untuk lukisan praktis di rumah nanti ini cuma idea ataupun saranan ok seperti biasa kita haruslah basuh berus dengan bersih hmm warna apa lagi ya Kita akan gunakan warna kuning. Nampak tak garisan yang ada uh, floral pattern tu? Floral pattern ke? Ya, yeah, floral pattern. Ini bunga tuberus. Tuberus water. Tuberus. Hmm, bunga tuberus. 
tahu tak bunga harum sundal malam yang bau dia sangat wangi berwarna putih ha, kita buat kat sini cuba terus kenapa teacher guna warna tu tak itu ilham saja tapi kalau adik-adik nak lukis gambar lain pun boleh juga kalau adik-adik suka gambar bintang boleh buat gambar bintang atau adik-adik nak buat pokok kelapa boleh buat jalinan pokok kelapa dekat sini Kan ini cuma ilham. Teacher sengaja warnakan dia dengan warna-warna berwarna warni supaya adik-adik dapat gambaran untuk tak semestinya kalau buat gambar haiwan di dalam hutan warnanya warna hijau. Kan flora fauna kita boleh juga gunakan warna-warna yang ceria. So untuk di dalamnya kita akan gunakan warna kelabu untuk tuberous uh, flower. Adik-adik pernah lihat bunga tuberus? Tuberus tu warna dia putih. Dia seperti macam dalam gambar ni lah. Dia warna dia seperti putih kapas. Daun dia berwarna hijau. Dia punya bentuk seagak akan bentuk padi. Tapi bunga tu besar. Lebih kurang macam ni. Bau dia sangat wangi. Ini biasa dapat di dalam hutan tropika. Teacher zaman dulu ada ke bunga tuberus masa ice age? Teacher rasa, teacher tak tahu sebab teacher tak pernah hidup zaman tu. Tapi ini adalah karya Gibran. Gibran kan daripada abad 21. Masa pengembaraan tu mereka bagi jadi kawan baik. Mereka bertukar-tukar pendapat. Bercerita tentang apa yang berada dalam uh, abad ke-21. Jadi untuk itu mereka abadikan gambar-gambar seperti ini. Hmm... Okey, uh, dah lepas tu sekarang ni kita buat warna biru. Lupa pula nak cakap. Warna biru. Warna biru tu adik-adik boleh gunakan warna biru uh, yang adik-adik suka lah. Tapi kita gunakan biru yang yang uh, yang di atas tadi. Warna ni, talu blue. Warnakan di bahagian yang berwarna biru. Senang kan? Kita dah hampir siap. Lukisan ni nampak begitu menarik. Dan ia lain dari yang lain. Hmm, teacher harap semasa praktis di rumah nanti adik-adik dapat menghasilkan karya yang lebih cantik dari ini. Hmm, jangan lupa share tau dengan teacher. Kerana uh, seperti yang teacher janjikan selepas akhir program, kita akan pilih tiga pelajar terbaik yang menghasilkan karya yang menarik setiap minggu untuk diberikan hadiah. Hmm. Ianya juga akan dicatat dalam sijil yang kita akan berikan keputusan adik-adik sama ada bagus, sangat bagus ataupun wow, supernova. Jadi, praktis dan cuba memuannya dengan baik setiap minggu. Ianya bukan untuk kami, ianya untuk anda. Okay, teruskan memuannya. Seperti dalam gambar yang kita bekalkan dalam muka surat 16, warnakan. Hmm, teacher dah hampir siap lah. Tak saban you nak siapkan. Teacher rasa kalau teacher yang pergi dekat teacher mengembara bersama Gibran dengan Ice Age mesti sebetul sikit sangat gembira. Pasti seluruh penduduk Ice Age akan merasa sangat teruja. Kerana pada zaman tu, hmm, teacher tak pasti mungkin warna-warna tidak ada. Hanya warna-warna yang daripada alam alami sahaja. Warna-warna semula jadi. Tapi... Semasa kunjungan Gibran dalam mesin masa, dia turut membawa set kelengkapan seperti ini. Hmm, tentu semua penduduk Ice Age gembira.